你有什么话就直接说吧。山君啊，不管怎么说，你这次帮我洗清了罪名，我会记在心上的。打住！我这次帮你不为别的，我是不想冤枉别人，毁了自己的清誉。至于你借我钱帮我还债，我会尽快还给你。阿山君，这钱不着急。别给我谈人情！我不想欠你什么。你帮我一次，我也帮你一次，我们两清。哎呀，山君啊，我我们为什么就不能和和气气的呢？和气？自从你拿走了神州武馆的牌匾和那半张药方，我就已经和你势不两立。你要和我讲和，可以呀、啊。除非你把神州武馆的牌匾和药方还给我，山君啊，你这么说可就过分了，这可都是师傅的安排，那就免谈。哎，哎，山君，山君，你听我说，过去的事情，咱们暂且不谈，就说这次我们两家连番出事，那都是日本人在背后捣的鬼呀、啊，他们的目的，就是我们手上的药方。你确定？又是日本人？我可以肯定，这次追杀我的，就是日本人。山君啊，面对外敌，我们一定要团结，要枪口对外，一致抗敌呀、啊。当初师傅就是因为不愿意把药方交给日本人，才惨遭毒手。现在我们怎么能让日本人从我们手里把药方夺走呢？后我们关系如何？不管遇到什么困难，绝对不能让药方落在日本人手里。好，那咱们一言为定，击掌为盟。我是为了我爹，为了整个民族的大义。侠看来是家喻户晓了。现在的老百姓把蒙面侠当神拜，局长让我们去查蒙面侠，我们要抓不到蒙面侠，他局长让我们不好过。我们要是抓到蒙面侠，老百姓会把我们当成公敌，到时候骂都骂死我们。这可怎么搞啊？哎，队长，不如我们就像查青牛山一样糊弄糊弄就完了。这次和青牛山不一样。这查青牛山的时候，局长问问过咱们进展了吗？嗯，没有。这次他一天问几回啊？呃，昨天问了四回啊，今天早上问了一回，这不结了？哎，局长对这个蒙面侠的事儿非常在意，所以这次怎么也得把这个蒙面侠这这找出来查出来。不是队长，蒙面侠到现在连个影儿都摸不着，怎么查呀？怎么查？这大碗茶呀！哎，队长，哎，你这话说的，哎，你等等我呀！哎呀，大姐，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事
，哎，来试一下吧。我们免费派送啊，不要。装置跌打损伤。队长，我外服的伤可以的。哎，你试一下吧，试一下吧，贝贝。你好，苏小姐，伤死。试一下。这不是叶志南和杨小姐吗？试一下，叶氏药房的金伤散。这是叶氏药房的金伤散，专治跌打损伤，外敷内服效果很好，送给你了。哎呦，不要不要。不知道用了会不会死人呢、啊？阿婆，我们上批药呢是被人陷害了，这批药绝对没问题，您拿着试试。你们的药有问题呀、啊！白给我也不要，您拿着试一下吧。阿婆，试一下吗？哎，这样拿看吧。哎，夜市药房可真够惨的，免费给老百姓发放，老百姓都不要。哎，这样就跟白纸一样，你把它弄黑了，再想白回来，这这这这真不容易。哎呀，这夜市药房要真想恢复名誉，那也不是一一一一一时半会儿的事儿啊！叶家真可怜呐、啊，这回彻底没戏了。那也不见得啊，那那金伤散毕竟是叶老前辈的遗传，啊，这真金不怕火炼嘛。哦，对对对，去看看去。哦。来，您试一下吧。试试吧。哎呀，正难呐！哦，对，哎，杨小姐，哎呀，我我都看见了。为了夜市药房的声誉，你们还真真真蛮努力的，会有恢复生意的那一天的啊！对对对对，郭队长，来，这个药呢，你们拿回去试一下。嗯，拿拿着呀，拿着。要是用完效果好啊。就跟街坊们说一说，好好好，效果不好也说呀，这个会不会说话呢啊？哎，惠子，下个月就是师傅的五十岁大寿，我们虽然不能在他身边陪他过寿，但是我为师傅准备了一份大大的贺礼。想必师兄为师傅准备的贺礼，应该就在这个盒子里了。是一把剑。没错。这把是雷霆古剑，出自中国宋朝名家之手，是世上不可多得的宝物。果然是一把好剑，虽然已经过了几百年，但依然寒光凛凛。嗯，师兄为了这把剑，一定花了不少钱吧？哼，钱我是没花多少。不过为了他，我可是下了不少功夫。嗯，师傅一生习武，一定会喜欢这把宝剑的。嗯、哎，哦，惠子小姐，钟村君，我已经想到抓蒙面人的办法了，你听好了。然后再去通知杨局长。哎，让你们去查蒙面人，有什么进展吗？呃，这呃，这这局长啊，这蒙面人他来无影去无踪，又蒙着个面，没有人见过他的真面目，也不知道他什么来来来头，实在是太难查了。这，我给了你们三天时间，今天已经过去两天了。你们还是半点线索都没有给我查出来啊！不，我们已经加强巡逻了。这十几个富商巨贾家附近都有埋伏，只要他一出现，我们就得逮着他。而而且，蒙面人这两天没作案，他要是作案的话，我们就有机会抓到他。这这这就是啊！要说三天时间太少了，您这是让我们大海里捞、啊、捞针呢、啊？对呀、啊，再给我们三天时间，我们保证完成任务。啊，对，哼，整天在街上瞎逛悠，我就是再给你们三天、三个月、三年，你们还是找不到这个人。沧州这么大，我们的人力够不下天罗地网吗？你们只在几个富商巨贾家附近埋伏
，那只等于守株待兔。凭蒙面人的功夫，他会察觉不出来吗？呃，这局长啊，我们已经尽力了。您您您有什么高招啊？啊。<笑>老队长，我可以再给你三天时间，还可以给你支个招。但是这次，你要是再查不到蒙面侠，你这队长的位子……什么高招啊？引蛇，出洞。啊！好。哎呀，狮子丢宝，这蔡老爷真是可怜哦！你不懂，别乱说。哈哈哈哎呦，二爷，各位来了，二爷来了，郑老爷来了，请坐，请坐，二爷。哟，哥几个在数帽呢？来，二爷。蔡老爷家的事情，您听说了吗？你接话说呀，在这沧州城里有嘛事儿是我何某人不知道的？<笑>那是那是，何二爷是咱们沧州的白小生，大事小事都逃不过您的一本经。<笑>哎，对，行了行了，别抬举我了。哎，你们真想知道这蔡老爷家的事儿、啊？想啊，当然想了。我听说，这事儿蹊跷的很。哎，何二爷，您赶紧给我们讲讲，到底怎么回事？蔡老爷的小儿子溺水而亡，知道吗？嗯。那你们知道，这祸头是什么？呃，不知道，不不知道，是蔡家的祖传的雷霆古剑。哦，真有这把雷霆古剑吗？蔡老爷从没提过呀，他又是怎么惹的祸呀？哎，红颜薄命，宝物找祸呀！蔡家这把古剑虽然藏得深，可还是没藏住啊！何二爷，您就别卖关子了，赶紧说说，这宝剑到底怎么了？前一阵。日本浪人到蔡家去买这柄剑，蔡老一看是洞阳鬼子，当场就给轰出门去了。哦，结果第二天，蔡老爷最喜欢的小儿子就溺水死了。谁干的？谁也没看见，只有老天爷在天上看着。可惜呀、啊。老天爷他不会说话呀。后来，这日本浪人又到蔡家去买剑，蔡老爷就拿出了这柄剑。你们知道，这柄古剑最少值一万块大洋。哦，你们猜日本浪人花了多少钱买到什么的？多少钱？五百大。嘿，蔡老爷这吃大亏了，没办法呀。蔡老爷失去了小儿子，已经是伤心欲绝了。他再也不能让他的大儿子有半点差错了呀！太气人了！这是咱们中国自个儿的地盘，日本人在这横行霸道的，能有什么办法？现在呀、啊，就连当官的都怕日本人，否则，蔡老爷这个性啊，他能向日本人屈服吗？他这是孤立无援呐、啊！日本人太可恨，蔡老爷可怜呐、啊，可怜呐、啊嗯！这些日本浪人，竟然敢做出这样的事，哎呀！现在外头传得很厉害，老百姓是敢怒不敢言、啊。这件事情我不能不管。无论如何，我都要把宝剑物归原主。我就知道你得出手，仗义出手。不过我的先人已经跟我说了
，警察局的人现在在全力追查你，你现在出去那是非常危险的。不用担心，我要对付的是日本人，不会跟警察发生冲突的。他们虽然人多，但我还能应付得了。还是万事小心。殿下今天晚上肯定来到场啊！嗨，这是局长的主意，他故意把那个日本浪人抢劫蔡老爷宝剑的事传了出去，引蒙面人上来对付日本人。蒙面侠现在可是给老百姓出头的，我怎么觉得今天干这事儿，这良心过意不去啊？那那有什么办法？这这这是局长的命令。这次如果再抓不着蒙面人，你我都没得混了。哎，你想不想吃饭？想啊。你想不想养你娘？当然想啊。想不想喝花酒啊？哎，哎想，<笑>那不就得了？蒙、嗯、面人是为老百姓干事的，啊，他是老百姓心目中的英雄。这这这次就当他帮帮帮我们的忙了。可是队长，嗯，你可是跟我说过，当警察的也要讲良心。你说，我是良心？这这是现在我管不着，还他妈都啰嗦什么？日本又来了，快，快，快，是是是是，快快快！师兄，对不起。这次我利用你应蒙面侠上门，师妹，没关系，不用和我客气，能够帮助你，我很乐意。况且，蒙面侠尚会从道场劫走了叶正南和魏启明，对于我来说是极大的侮辱。这一次和他交手，我一定要把他打败，把他们抓来，亲手交给你。我相信师兄的实力。有师兄的帮忙，我就安心了。这一次，他有胆来，没命走。你有这个本事吗？嗯、他来了。走。混蛋，你真的敢来？你要的雷霆古剑在我手里，有本事来拿。交代啊！这这这，给我搜啊！挨家挨户的，掘地三尺的，给我搜！搜！给我搜！搜搜搜搜搜搜搜！你干什么？啊！搜啊！搜！这边！你们三个，搜这边！全程跟我走！走！走！他们看。让开！来来来！来谁呀、啊？嗯嗯，你那边，你那边，你那边。
。韦先生，你没事吧？没事，擦破了皮而已。我不是跟你说了吗？你要万事小心，万事小心。我说没事就没事了。哦，对了，警察在外面搜得很紧，可能很快会查到这里来。行行行行行，我知道了，我去给你拿药去啊。是我，是我，是我，他妈打死你！我，夏总，夏总是不是？找找，找着没有？没找着，这天都亮了。哎呦，这怎么？局长总共给三天时间，今天就要到期了，见着蒙面人没抓着人，这这这，怎么跟局长交代呀？这是，队长。哎。后边就是乾坤居，咱们去找莫先生算一卦。莫先生算的可准了，没准就能算出蒙面侠在哪儿呢。大富啊，啊，你小子跟跟我一样机灵，<笑>好主意，走，算一卦去。不不不，队长，但是到那儿算卦需要预约，我咱们到那儿还得排队。我他妈是谁呀、啊？我他妈，堂堂高队长，我还预约？走走走走走走走走走走，走，叫门。哦，开门，开门。啊，高队长，你们是来找蒙面侠的吗？不是搜过了吗？我们这儿没有这个人。今天不不是来搜人的，今天是来算卦的。我呀，遇见一件虎虎事儿，是眉毛。对，想请莫先生给算一卦。哎，郭队长，今天算卦的名额已经满了，不然您就等等。要是实在不行的话，就明天再来。山州，我告诉你，我们队长现在是好好的跟你说呢，赶紧叫莫先生给我们队长算一卦。这是我们管辖的地盘，哎，这这，你干什么呢你？你能不能说话客客客气点儿？山山山先生，这这最近为了抓这个蒙面人，我是伤伤透了脑筋，求莫先生给给给通融一下，让我插个队啊。何队长，啊，以后多读点书。我去和莫先生说说看。哎，好好好。哎，我这少跟进。莫先生，高喜来了。哦，想让你帮他算一卦。为了什么事？为了找蒙面侠。他要找蒙面侠？对，你要见他吗？对高喜这个人还是挺感兴趣的。那他的资料，他的资料我看过了，让他进来吧。好，进来，高队长啊，请。好，莫莫莫莫先生，一一清早来打扰，实在是抱歉呐。我们遇到一件急事儿，我这一一晚上都没睡好，这江湖救急，可可可可可不容缓啊！对呀、啊，高队长，你先别急，来，坐下再说。啊，不知道高队长有什么事情想要问卦呢？哎呀，我我们要找一个人。找一个蒙了面的人，昨天让我们给追丢了，找了一晚上都没找着。我我,我想请您给算一算，这个人藏哪儿了？哦，找一个蒙了面的人，这个人得罪你了？我我也不想找他呀，是是我们局局长要我们找他
，还规定了我们三天时间。今天要是再再找不着的话，我们俩这饭饭饭碗就没了。原来如此啊！是怎么说的？艮卦，艮其背，不惑其身，行其庭，不见其人呢？卦象的意思是，高队长要找的这个人已经不在这里了，再找也是徒劳无功。当行则行，当止则止。高队长，不用再找下去了。这、这、这、这、这、这，怎么会这样啊？你你你这这这这你也算不出他在哪儿啊！局长也下过死命令了，今天找不到他，我这队长也没得做了。队长先不要着急，吉人自有天相。从卦上看到，你天生命好，任何事情都可以逢凶化吉的。此话怎讲啊？高队长，恕我冒昧的问一句，您的祖上应该不姓高吧？胡说！高队长不姓高，那姓低呀、啊！这这这这，闭嘴！接接着说，接着说。您祖上有皇室血统，应该是八旗子弟吧？我还能看得出来，您祖辈应该屡遭奸人所害，到了您爷爷这一代。就改名换姓，流落民间了，对吗？莫先生，这这这这这这您您您是怎么做出来的？这这这这这也太准了！还还还有这把，高队长，您怎么跪下来了？来来来，赶紧起来！啊啊！队长，夫人。高队长，您这个喜字，是您爷爷改的是吗？哎呀，这这这这正是啊，莫先生，我真是佩佩服你啊！在甲午以前，我爷爷家真真是不不八旗子弟啊，后来因为得罪了王爷，才流落民间。为了不保全一家人的安全，这这我爷爷迫不得已改改成汉汉姓。哎呀！当我爷爷知道我出生的时候，嘿，给我取个名字叫喜，就是让我别忘了祖宗，别忘了这这家里呀、啊，这这还有发财的机会。嘿嘿，我这喜可是啊，慈慈慈禧的喜。队长，怎么从来没听你提过呀、啊？这这这，我们家那么大的事儿，我能随便乱说吗？莫先生，您这这这这这太神了你！你但是三十年河东，三十年河西，我们家这一路走背字儿啊！当年这风光，这这这这荡然无存了。莫先生，您说我这个福气是不是就用用完了？高队长，你不用担心，你天生贵相，你这个喜字。帮了你很大的忙啊！只要记住，不要做伤天害理的事，任何事情一定会遇难成祥。人也不用再找了，再找也没用，继续找下去，对你不利。好，好，好，莫先生，我我听您的。大夫，哎、咱咱们走吧。哎，哎嗯、走走吧。
全是饭桶，抓人都抓不到，抓不到活的，抓死的。给你们的枪当烧火棍子了吗？这这学长，这这这真不能打死。这真要那样的话，沧州的百姓会戳金手的脊梁骨呢。就是啊，你们不要以为他是个大英雄，他就是个贼，正邪不两立。我们警察就是抓贼的，这才是替老百姓做事，这才是我们警署应该做的。这这这这这这这这这这这教训的好，局长，教训的好。你才饭桶！你说你们还能干什么？我要你们干什么？高鑫，嗯，我给你三天时间。今天到期了，你这个队长还想不想干了？想。你不想干可以，大夫等了很久了。呃，这这这局长，其其实我们昨天去乾坤军找莫先生算过了，他说蒙面人已经走了，我们再找也是。秃了啊！对呀，混蛋！<笑>江湖骗子的话你们也信？愚昧，无知！这这这局长，哎呀，他算的太灵了！我就找他算了一卦，他就知道我祖上是八旗子弟呀！这事儿我谁都没说，大富也不知道是不是？是局长，这个莫先生。可神了啊！我，净给我整些没用的。昨天晚上蒙面人在哪儿消失的？在在在，在西街消失的。然后我们把整个西街都搜搜遍了。呃，对。好，高西，我命令你带上人再去找。是，这次找不到，你不准吃饭，不准睡觉，再找不到，你就不准。就卷上铺开卷，知道我要说什么吗？滚蛋！呃，对对对，嗯，是，滚吧。哦，报告，进来。局长，您的信。嗯，出去吧。沙老板，呃，你让人送来的信我看到了。嗯，惠子小姐画的，供我参考吗？哈哈哈哈哈！我明白。呃，放心放心，我会很快就把他们捉拿归案的。嗯，好。两个过来一下。嗯，警长，我们刚要出发，是是什么事儿啊？你们来看看这些画像吧。虽然看不到脸，但是身高和体型，你们看看像谁？这没个脸还还真真不好认呢！废话，有脸还让你来猜吗？队长啊，我怎么觉得他和那个莫先生有一点相似啊？这这这这这，像你个头啊！这是莫先生，他他是个瞎子。不是，我就说像，莫先生肯定不会是
。嗯，等等，你刚才说谁？不是局长，别当真，我就这么随便一说。嗯、<笑>对，莫先生就是那个乾坤居的算命瞎子。嗯，不对啊。这个莫先生很奇怪，啊！我女儿也提到过他，蒙面人也跟他有几分相似。昨天晚上蒙面人就是在西街消失的，而这个莫先生就住在西街，怎么会有这么巧的事儿呢？但是莫先生是个瞎子，嗯，难道，难道什么？二位，我很想去见见这个莫先生，有兴趣吗？啊啊<笑>夫人，下一位应该就是你了，稍微等一下，啊，就这儿来，单先生，高队长，你昨天不是来过了吗？嘿、哎，我们局局长来了，要见莫先生啊，你快快快进去说一声啊！哎哎，杨局长，哎杨局长，你这，哎，杨局长，杨局长。哎莫先生在给人算卦呢。单周，怎么回事？我不是跟你说过了，客人要一个一个的来吗？<笑>莫先生，我们杨局长来了。高队长，嗯，你们这是什么意思？不好意思、啊，走走走走。莫先生，杨局长想来看看你，这都是他的地盘，你可得有数啊。<笑>莫先生，久仰大名啊，啊、嗯。鄙人杨世轩，今日特来登门拜访。原来是杨局长，失敬，请坐。<笑>莫先生，你现在可是我们沧州的大名人呐、啊！我是十分好奇，这盲人算卦和正常人算卦的算法有什么不同吗？局长对这个也感兴趣，慢慢说啊。盲派命理体系与传统命理最大的不同，就是盲派废除了日主的用神和旺衰。我们断命的法宝，就是断命口诀。用四个字来概括，就是“大道至简”。盲派命理论命有三大法则：一为理法，二为相法，三为技法。理法就是对命理的理解与认识。每个人的八字就好像一篇文章，如何读懂它，就是礼法需要解决的问题；而相法，就是盲派命理最关键的部分，讲的是命理的细化。有干支相、宫位相、食神相和神煞相。通过相，我们可以读懂很多非常具体的事情。但技法，就是盲派命理最难的部分。什么是技法呢？好了好了，停吧停吧。<笑>莫先生不愧是盲派大师，功底深厚，难怪给别人算卦百算百灵啊。只是你的这些说法嘛，你就是跟我说上十遍，我也弄不明白。<笑>杨局长过誉了，我只不过是以此为生。如果能给老百姓啊指点迷津，也就是造化了。来呀、啊，莫先生，风流倜傥，一表人才，出口不凡。如果不是眼睛有疾病，莫先生，一定是国家的栋梁之才呀、啊。
。杨局长，你这是在捧杀我呀？我想请莫先生站起来，然后慢慢的转过身来。杨局长，你这算是什么意思？没意思，只是请你站起来，然后把身体转过来。何止呢？